Hello, hi, dear aspirants. Uh, let me welcome you to this of uh, your weekly dose of current affairs. So, a very good morning to all of you who have joined for the session. And in today's session, I, Weber Prakash, am going to discuss all the important uh, news, all the important current affairs events that has happened, uh, which will be very, very important from your exam point of view. Uh, let me quickly uh, introduce myself. My name is Vem Prakash. I'm a National Law University Raji alumnus uh, of 2016 batch. And uh, I'm, a, I'm pursuing Masters in Law right now. And I have been teaching uh, for various law entrance examinations since my final year of law school, that is since 2016. And by now, I have trained successfully more than 2,000 plus students for CLAT and various other law entrance examinations. All right, so we come to the first event that is very, very important. And the first event is India in collaboration with the United Nations has launched a tech platform for the United Nations peacekeepers. So peacekeepers is actually a force, is, is, is actually a United Nations uh, force, uh, which is sent by the UN uh, to various countries wherever, uh, wherever they face conflicts. Now, United Nations can't have their own force. They're, they cannot have their own military. So how do they get these peacekeepers? It is the members of the United Nations contribute towards these peacekeeping force. So India also, like every other member nation of the United Nations, has uh, provided or has given uh, or has contributed to the United Nations peacekeeping force. Now India, in collaboration with the United Nations, has launched a technology platform called as Unite Aware. Now, the idea of this platform is to ensure that the safety and security of peacekeeping members, peacekeeping forces are maintained so that and, and basically for those people who are operating in very complex and risky environment. So, unke safety ka khayal rakhna bahut important hai. So, peacekeeping force wale jo members hote hain, abhi maan lo Afghanistan mein huye. Ya, uh, you know, wo kisi conflict zone mein, say for example, Gaza Strip mein huye. So, if they are conflict zone, they are trying to you know, maintain peace and stability in that region on behalf of the United Nations. So, for safety and security, there is a technology driven platform called Unite Aware. And India, in collaboration with the United Nations, has launched this. Uh, important to note that now the United Nations Security Council has president of India. It is a temporary member, we have a temporary president, but it is our president. Now, Unite Aware is a situational awareness software program which uses modern surveillance ka, you know, system, ko, modern surveillance technology to use real-time threat uh, assessment. It tells you what is real-time threat in real-time. It tells you what is the rest of reinforcement team hoti hai, unko pata hota hai ki unko kya actions to take so India had uh, India has contributed 1.6 million US dollars for this project, a good amount of uh, money has been invested by India and this was launched in the presence of external affairs minister Mr. S. Jay Shankar at the United Nations headquarters. So our external affairs minister Jay Shankar ji ne, uh, isko launch kiya la, uh, United Nations headquarters. Uh, India, ne, India has developed the technology platform in partnership with the United Nations Dev Department of Peacekeeping Operations and Department of Operational Support. So, United Nations ke operational support and peacekeeping operation department ke saath milke India ne ye, uh, is technology ko develop ki hai. The aim of this technology is to one, demonstrate the impact of modern surveillance technology ki modern surveillance technology ka kya impact hota hai uh, threats ke upar aap kis tarike se react kar sakte hai, respond kar sakte hai. Second is to improve camp security for United Nations peacekeepers uh, unke camp jab, jahan pe wo rehte hai us wahan pe security jo hai wo beef up kar sakte hain usko better kar sakte hain and overall security situation of course jo hai wo better hoti hai because aapko pata hota hai ki kya threats hai aur jab aapko pata hai ki aapke upar kya threats hai to aap aap uske liye plan kar sakte ho aap uske liye uh, apne ko prepared rakh sakte ho and of course the overall uh, quality of situational awareness ye aapki bad jati hai jab aapko pata hai ki aapke uh, in and around ho kya raha hai so, if situation awareness is better, hoti hai, to preparedness is better and if uh, response time even if it is less, then you are well prepared to respond to it. So, this is what the Ministry of External Affairs has told in press note mein, press release. Mein, uh, bataya tha. Now, India has partnered with UN to roll out the Unite Aware platform uh, initially in four UN peacekeeping missions. Four United Nations peacekeeping, uh, peacekeeping missions are rolled out. 
So one is called as Minusama, which is in Mali. Then you have UN Miss, which is in South Sudan. And you have UN FICYP, which is in Cyprus. And you have uh, Emmy Song, which is in Somalia. So basically, uh, Mali, South Sudan, Cyprus, or Somalia, me jitne bhi uh, peacekeeping forces hai, unke liye abhi isko launch kiya ja hai. And gradually isko scale up karke, uh, baaki jagah, baaki peacekeeping forces ke liye bhi apply kiya jayega. Yeah. So right now, these are the four missions, jiske upar ki, uh, jahan pe ki roll out kiya ja hai, Unite Aware platform ko, unke safety ke liye, uh, समझने के लिए और उनको प्रिपेयर्ड रखने के लिए। The launch of Unite Aware program or platform came as India assumed the presidency of the 15th United Nations Security Council for the month of August, जैसा मैंने आपको बताया था। Sorry, in the beginning कि इंडिया जो है अभी सेक्युरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है। अफगानिस्तान के क्राइसिस में भी यू नो इंडिया ने मीटिंग बुलाई थी सेक्युरिटी काउं क्योंकि प्रेसिडेंसी अगेन इंडिया के पास है, सो यूएन पीसकीपिंग के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, तीन बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं पीसकीपिंग फोर्सेस के लिए, कंसेंट ऑफ़ द पार्टीज़ होना चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए, एंड नॉन यूज़ ऑफ़ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस या फिर अगर कोई मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फोर्स यूज़ करने के लिए डिफेंड करने के लिए तो वहाँ पे फोर्स यूज़ किया जा सकता है तो ये तीन प्रिंसिपल्स होते हैं कि पार्टीज़ का कंसेंट होना चाहिए कि आप आप मेरे पास यूनाइटेड नेशंस यू नो पीसकीपिंग फोर्सेस भेज दो द यूएन पीसकीपिंग फोर्स हैज टू बी इम्पार्शियल वो गवर्नमेंट के फेवर में होंगे कि वो यू नो दूसरे फ्रैक्शन के फेवर में होंगे दे हैव टू स्टे इम्पार्शियल और उनको वही ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं जो यूएन के तरफ से आते हैं एंड दे डोंट दे दे कैन नॉट गो ऑन ऑन अ यू नो अग्रेशन स्प्री वो खुद से फोर्स अटैक नहीं करते हैं दीज आर द बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स इस पे कि यूएन पीसकीपिंग फोर्स सपोर्ट करती है so basically, peacekeepers provide security and political and peace building support to help countries make the difficult or early transition from conflict to peace. So, in country, we have a Somalia, we have a conflict in Somalia, so we have a transition from transition from violence to you know, peace towards the transition phase. So, the UN peacekeeping forces help provide the countries. So, India and United Nations peacekeeping is a major contributing nation. India is actually a major contributing nation to the UN peacekeeping activities. अगर statistics के terms में बोलूँ तो India is the second highest among among the troop contributing countries. India second highest number of personnel provide करता है to the United Nations. Currently there are five thousand six troops and police. From India, जिनको कि deploy किया गया है nine different US peacekeeping missions पे 5,506 police and you know army personnel have been deployed to different missions and since 1948 more than two lakh Indians have served in 49 of the 71 US peacekeeping missions established around the globe. So India का contribution towards UN peacekeeping has been tremendous. Since the very inception of the United Nations and since the very inception of India as an independent state, uh, India became the first country to deploy an all women contingent to a UN peacekeeping mission in 2017. So, we have the first nation who uh, made all women contingent, all female contingent, uh, UN peacekeeping uh, mission in 2017. Mein. So these are certain important things that you should always keep in mind. All right, moving on to the second event, which was very very important, is a financial inclusion index, which has been introduced by the Reserve Bank of India. Now, ये एक annual index है जो कि measure करता है आपके extent of financial inclusion in the country को. ये जो FI index है, financial inclusion index है, वो हर साल जुलाई में publish किया जाएगा. And its basic work is to measure the access and usage of formal financial products and services like your savings, remittances, credit, insurance, pension On all of these bases, it is an 
एक आइडिया बन के निकलता है इस इंडेक्स से ये पता चलेगा कि कितने लोग इंडिया में जो हैं वो फॉर्मल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पार्ट है और कितने लोग फॉर्मल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है सो दैट गिवस अस अ गुड आइडिया दिस इंडेक्स विल एक्चुअली गिव अस अ गुड आइडिया कि हमको और कितना पेनिट्रेट करना बाकी है और क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं पेनिट्रेट करने के टू द मोस्ट यू नो टू 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 द मोस्ट रिमोटेस्ट ऑफ द लोकेशंस जहां पे कि लोग फॉर्मल फाइनेंशियल यू नो इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स और एनी अदर यू नो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आर नॉट कनेक्टेड तो हम उनको किस तरीके से उसे कनेक्ट कराया जा सकता है हम लोगों को सो दिस इंडेक्स हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड यू नो एज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स जिसका कि यू नो इनकॉर्पोरेटिंग डिटेल्स ऑफ बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स इंश्योरेंस पोस्टल पेंशन ये सभी को यू नो कंसोलिडेट करना है मतलब बेसिकली इंक्लूजन नॉट जस्ट इन योर बैंकिंग सिस्टम कि कितनों के पास अकाउंट है चेकबुक है लोग पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में नहीं सिर्फ बैंकिंग सिस्टम इस पार्ट इस इंडेक्स का पार्ट नहीं है पैरामीटर नहीं है बट कितने लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इंश्योरेंस uh, कितने लोगों के पास है बीट हेल्थ इंश्योरेंस बीट लाइफ इंश्योरेंस किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हाउस इंश्योरेंस कितना इंश्योरेंस के टूवर्ड्स यू नो पीपल आर अवेयर एंड यू नो हाउ मच हाउ मेनी पीपल हैव इंश्योरेंस फॉर दैट दैम सेल्स पोस्टल पेनिट्रेशन कितना है कि मतलब कुछ जगहों पे यू नो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस एंड फैसिलिटीज नहीं होती तो एटलीस्ट पोस्टल डिपार्टमेंट में यू नो जाके सेविंग्स करते हो या बाकी सारे काम जो होता है आप पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू करते हो या फिर आपका पेंशन सेक्टर जो है कि कितने लोग लोग लो, जो हैं जिन्होंने फॉर्मल सेक्टर में काम किया है वो लोग यू नो कितना उनके पेंशन कट रहे हैं या उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सो ऑल ऑफ दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी स्टडीड एंड विल बी कंसेप्चुअलाइज्ड और विल बी पुट डाउन इन अ पेपर थ्रू द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना इस इंडेक्स का अगर आप रेंज वैल्यू देखोगे तो वो जीरो से हंड्रेड तक का होगा जीरो बींग की कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है लाइक आप फाइनेंशियली एकदम ही एक्सक्लूडेड हो फ्रॉम द फॉर्मल सिस्टम and 100 will indicate ki there is a complete financial inclusion matlab everything is there in the formal financial system so is 0 to 100 ke range ke beech mein ek uh, index ko mark kiya jayega now what are the measurement dimensions so one of course is access to financial services jo ki 35% weightage rakhta hai usage of financial services 45% weightage rakhta hai uh, quality of the product and the services uh, विच आर बींग डिलीवर्ड वो ट्वेंटी परसेंट होता है तो अगर आप देखोगे तो थर्टी फाइव फोर्टी फाइव एंड ट्वेंटी परसेंट जो है वो मिलकर आपका टोटल ऑफ हंड्रेड परसेंट हो जाता है सो दीज आर द मेजरमेंट डायनेमिक्स सॉरी मेजरमेंट डायमेंशन वेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स टू बी प्रिपेयर बाई आर बी आई तो एक्सेस कितने लोगों के पास है वो थर्टी फाइव परसेंट वेटेज प्ले करता है कि कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेस को एक्सेस करना चलो एक बात है बट uh, कितने लोग एक्चुअली यूज कर पा रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस को वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा वेटेज तीनों में देखो तो वही है कि भाई एक्सेस हो मतलब मेरे पास मैं बैंक जा सकता हूँ या मैं इंश्योरेंस uh, कंपनी के पास जा सकता हूँ बट मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो उसका फायदा नहीं है सो इट हैज टू बी अजेज एज वेल सो यूजेज कितने लोग कर पा रहे हैं क्या इफ इफ देर इज अ प्रॉब्लम इन द यूजेज देन यू नो दैट इज अ गैप विच नीड्स टू बी फिल्ड सो बेसिकली दिस इंडेक्स इज गोइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द गैप्स व्हिच नीड्स टू बी फिल्ड अप ठीक है तो 45% आपका यूजेज के ऊपर यू नो टाइम मतलब मेजरमेंट किया जाएगा एंड उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस कि भाई आप किस टाइप का क्वालिटी दे रहे हो क्या सर्विसेज दे रहे हो आप बैंकिंग सर्विसेज आपकी कितनी अच्छी है कितनी फास्ट है कितनी बेटर है रिड्रेसल यू नो डिस्प्यूट रिड्रेसल आपका कितना फास्ट होता है कितना जल्दी होता है do the people trust your services that you are you know providing so all of these will measure for 20% overall theek hai okay financial inclusion in india ki baat kare to jan dhan yojana jo hai wo 2014 mein ek bahut hi pompous show ke sath launch hua tha uh, nearly 50% of the indians had a bank account and uh, jan dhan yojana which was launched on august 15 2014 offered unbanked like people who had no bank accounts easy access to banking services with zero uh, you know zero savings account aapko koi paise rakhne ki zarurat nahi thi but jan dhan yojana ke under uh, you know financial inclusion financial sector mein you know financial uh, formal financial structure mein logo ko include karne ke liye jan dhan yojana 2014 mein start ki gayi thi 
By March 2021, the total number of Pradhan Mantri Jandhan Yojana accounts uh, has increased to 42 crores. So that, that's actually a good uh, significant jump in the numbers. If we start size, baat kare, to kafi better. Hai. Uh, we are performing quite well in, in that case. And if we latest data uh, with respect to beneficiaries jinke deposits are 1.39 lakh crore. Ke hai. And out of the 42 crore account holders, including the poorest living in the remotest part of the country, 31 crore population had availed rupee cards, which uh, debit card ke form. Mein aata hai. Aadhaar, which is the world's largest biometric identity uh, facilitated financial inclusion system, has uh, had a penetration kiya hai, uh, and you know, log digital platform ke towards you know move ki hai for payment and you know linking their Aadhaar with the bank so that you know they could go for you know immediate payment services like IMPS and a unified payment interface with like for example Bharat Pay or you know uh, different other portals like Google Pay, Phone Pay, etc. etc. So all of this has seen uh, people moving towards uh, financial inclusion and in the formal financial structure. Uh, NAC ABP system, which is Aadhaar Payments Bridge System, which Pradhan Mantri Jandhan Yojana ko, uh, bridge karta hai. Uh, it has been instrumental in enabling an effective usage of available banking facilities for common people. Alright, moving on to the third issue, which is single use plastic ban by 2022. So, it is a simple objective that we have to conserve the environment. Uh, government ne finally notify kar diya plastic waste management uh, amendment rules 2021 ko aur 2022 se these rules will prohibit identified single use plastic items single use plastic items ko aap aise samjho ki wo ek aise plastic products hote hain uh, jo ki ek bar ke use ke baad hum fake dete hain usko dispose of kar dete hain usko discard kar dete hain to this includes disposable straw to a disposable syringe so, any no plastic commodity that you use once and use it and fake it, it will be completely banned in 2022. Se. Now, India has defined a SUP uh, as a plastic commodity intended to be, used as, uh, to be used for the same purpose before being disposed of or recycled uh, in its plastic waste management amendment rules. Uh, okay, identification the process is very simple. We uh, will phase wise mein, you know, remove it in phase wise that you can completely remove it. Because this, has been given, like this suggestion was given by an expert committee which was constituted by the Department of Chemicals and Petrochemicals uh, under the direction of the you know, Union Ministry of uh, Chemicals and Fertilizers. Uh, key highlights dekh lete hai, fata -fata. Uh, Central government has identified that single use plastic items which we ban. Karna hai. Uh, on the basis of an index of the utility and environmental impact. So it will have a three-stage ban. First category, single-use plastic items uh, are plastic sticks used in balloons, flags, candies, ice cream, earbuds, and thermocols that are used in decoration. Ye first category, these will be eliminated. Second category, ki baat kare, toh, then plastic products that are less than 100 microns in thickness will be removed in the second phase. And in the third phase, there will be prohibition hoga for non-woven bags below 240 microns in thickness. So, in these three phases, it will be a complete ban on plastic ke upar, uh, in, from, starting from 2022. So, manufacturing, import, stocking, distribution, sale, use of any single-use plastic products including uh, polystyrene and expanded pol polystyrene shall be prohibited from 1st of July 2022. 1st July, se up plastic products like uh, polystyrene and expanded polystyrene uh, products, jo hai, plastics, you will not be able to use 1st of July 2022. Se. That, and manufacturing, import, stock, keeping a stock, distribution, sale, as well as use, all of that is going to be prohibited. Uh, India's initiative to stop uh, plastic pollution uh, during the fourth Nikal ke aadha, fourth United Nations Environment Assembly, which was in 2019, mein, uh, hui di, where India had moved a resolution addressing single use plastic products pollution uh, uh, ban, uh, because, ban for these uh, products because of the pollution uh, concerns by 2022. And uh, pr uh, pr Prime Minister Narendra Modi was also conferred the Champions of the Earth Award by the 
United Nations Environment Programme in 2018 for his pledge to eliminate all single-use plastic by 2022. तो ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है. Now moving on to the fourth issue. India's latest addition to Ramsar list as wetlands of importance. ये Ramsar Convention जो है ये बहुत important होता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हर साल आते रहते हैं, कुछ additions होते रहते हैं और it becomes a plausible question. जिस पे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं सो so, ये इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं रामसर एक्चुअली एक जगह एक सिटी है इन ईरान जहां पे कि ये कन्वेंशन साइन हुआ था सो so, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया रामसर कन्वेंशन और रामसर लिस्ट ठीक है तो दीज आर वेटलैंड जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं नाउ द इंक्लूजन इन दिस लिस्ट इज फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ यू नो वेटलैंड recognizing fundamental ecological functions and their economic, cultural, scientific and recreational values. Sabhi cheezo ko dhyan mein rakhte huye. The aim is to develop and maintain international network of wetlands, joh ki important hai, conservation of global biological diversity and sustaining human life through ecosystem and processes and different benefits. Wetlands ho de gaya hai, wetlands actually a distinct ecosystem ho te hai, joh ki पानी से भरे रहते हैं, they are flooded by water, either permanently flooded by water or seasonally, you know, flooded by water, जहाँ पे कि oxygen free processes prevail करते हैं, primary factor जो कि distinguish करता है wetlands को from other landforms or water bodies is the vegetation of aquatic plants and you know unique hydric soil जो वहाँ पे आपको मिलता है तो बेसिकली ये आपके यू नो फ्लोरा एंड फोना दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है ये वेटलैंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या इंडेंजर्ड हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक यू नो सेविंग प्लेस बनता है ऑल दिस वेटलैंड uh, 250 bird species जो है इस sanctuary को use करते हैं throughout the year for resting and you know roosting as for, for their roosting like reproduction as well. Uh, 10 globally threatened species including Egyptian vultures, steepy eagles, palas fix, uh, fish eagle and black belly tern इन सब के लिए जो कि threatened species हैं उनके लिए uh, एक support system है uh, Bindavas Wildlife Sanctuary in Haryana. Sultanpur National Park, Haryana again, which is 220 plus species of water migratory birds for a house, a local place where they can stop when they are migrating from one place to another place and more than 10 of these are again globally threatened so this has been included Thol Lake Wildlife Sanctuary in Gujarat which is in Central Asian Flyway there are 320 plus bird species को यू नो होम प्रोवाइड करता है एंड इट सपोर्ट्स मोर देन 30 एंडेंजर्ड वाटर बर्ड स्पीशीज लाइक वाइट श्रॉम्ड वाल्चर सोशियबल लैपविंग वॉलरेबल सारस क्रेन कॉमन पोचर्ड एंड लेसर वाइड फ्रंटेड बूस ऐसे कई सारे यू नो एनिमल लाइक बर्ड्स हैं जिनको कि प्रोवाइड करता है एस अ सेफ हैवन थोल लेक वाइल्ड then we have Vadwana wetland in Gujarat again, which is around you know 80 species of migratory birds के लिए एक home है and you know nearly threatened Dalmatian pelican, grey-headed fish eagle, ferruginous ducks ये इस तरीके के जितने birds हैं ना उनके लिए एक home provide करता है जिसको कि and all these sanctuaries like all these wildlife sanctuaries all these wetlands have been added to the Ramsar list uh, as one of the most important uh, additions. Okay, moving to Operation Blue Freedom, which is world record at Siachen uh, Glacier. And on the occasion of 75th Independence Day uh, of India, the Union Minister for Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, ne unfleur kiya tha national flag at Dr. Ambedkar International Center, which is a premier autonomous research body. Hai, which mandates to research and provide policy feed uh, to empower marginalized communities and to bring socio-economic transformation in the society. 
अगर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करें तो टीम ऑफ यू नो स्पेशली एबल्ड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आर अंडरटेकिंग एन एक्सपेडिशन टू सियाचिन ग्लेशियर विच विल क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट टीम ऑफ पीपल विथ यू नो डिजेबिलिटी विथ स्पेशल एबिलिटीज टू रीच द वर्ल्ड हाइएस्ट बैटल फील्ड अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो है उसने सपोर्ट किया है दिस वर्ल्ड एक्सपेडिशन ऑफ पीपल विद डिजेबिलिटीज टू सियाचिन ग्लेशियर एज पार्ट ऑफ इट्स ओन कमिटमेंट टूवर्ड्स द कॉज एंड बेटरमेंट ऑफ दिव्यांग ऑफ आर कंट्री तो यू नो स्पेशली एबल्ड लोगों को लाइक अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बेसिकली उसका एम है कि यू नो वो प्रमोट करना चाहते हैं दिव्यांग को इन द इन द कंट्री सो उन्होंने सपोर्ट किया है कि ये एक एक्सपेडिशन जो है वो स्टार्ट किया जाए जहाँ पे कि दिस विल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड सो दैट दे कैन रीच टिल सियाचिन ग्लेशियर ना दिस टीम ऑफ पीपल विद डिजेबिलिटीज वर ट्रेन बाय टीम क्लॉ जो कि आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स का टीम है जिन्होंने ये एक्सपेडिशन लिया है टिल कुमार पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर विच विल क्रिएट लाइक आई सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट टीम ऑफ पीपल विद डिजेबिलिटीज टू रीच द वर्ल्ड हाइएस्ट बैटल फील्ड now what is the significance of this expedition uh, it has brought india on the global stage as a leader in empowering you know people with special abilities and set a benchmark for you know other nations that they can also follow uh, this expedition is also in line with prime minister narendra modi's vision for the vyangans uh, and the ministry of social justice and empowerment's uh, idea ki wo uh, productive potential of पीपल विद डिजेबिलिटीज को इंक्रीज करना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं एंड इट इज साइमल्टेनियसली ऑल्सो पोर्ट्रेड दैट द स्किल इन हार्ट ऑफ इंडिया इज आर्म फोर्सेज डज नॉट लाई ओनली इन द बैटल फील्ड बट इट ऑल्सो लाइज ऑफ द बैटल फील्ड तो यू नो वो एक जोश जो जज्बा है वो सबके अंदर है टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू यू नो टू दू द आर्म फोर्सेज इन वन वे ऑफ द अदर Okay, United Nations Security Council has called for an international community to unite on the Afghanistan crisis. Afghanistan crisis पे एक detailed video मैंने बनाया है, उसको आप इस video के description link में playlist में आपको मिल जाएगा. So उसको आप जाके या आप search भी कर सकते हो Afghan crisis by Weber Prakash on uh, Academy. तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे. तो uh, उस detailed video को definitely देखो, उससे आपको काफी better समझ में आएगा कि Afghan crisis start कहाँ से हुआ था. प्रेजेंट uh, कंटेक्स्ट क्या है उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड एवरीथिंग एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस एंड व्हाट इज हैपनिंग विद अफगानिस्तान राइट नाउ तो उसके बारे में आपको एक बेटर आइडिया जो है वो मिल जाएगी सो कमिंग बैक टू दिस सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटरस हैज आज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कम टूगेदर एंड यू नो एंड एंड ब्रिंग टू द टेबल ऑल द अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हैव इन ऑर्डर टू इंश्योर that afghanistan is not used as a safe haven for terrorist activities it should not again become a place where you know terrorists start operating because in 2001 mein yahi hua tha al taliban and al qaeda jo hai wo kuch zyada hi close aa gaye the where they were uh, providing safe haven to osama bin laden jo jisne ki 9/11 uh, you know cause kiya tha united nation uh, united states mein to you know uske baad se ye pura ek 2001 onwards ye war jo hai wo chale hi ja raha hai around 20 years ka bloody war ho gaya hai uh, the afghanistan and us ke beech mein now which they have you know uh, gotten back ab wo nikal gaye nato bhi nikal gaya united states bhi nikal gaya to uh, you know taliban ne puri completely you know le liya uh, control kar liya hai afghanistan ko so guterres has also asked antonio guterres has also asked for the rights of afghan people to be respected and have asked afghanistan to follow all the international agreements and conventions to which afghanistan is a party so ek strict as a you know ek instruction jo hai wo afghanistan ko diya gaya hai now before we go to the next part and quickly uh, you know maybe cover the shorter things which are there uh, for this week uh, before we go there let me very quickly walk you through the features that our academy has to offer uh, you know you can take part in you know th- there are many features that you know you can be a part of once you take a subscription for you know, our academy wahan jahan pe ki aap apne hath raise kar sakte ho aap educator se uh, one on one baat kar sakte ho uh, unke sath uh, apne doubt solving kar sakte ho unlimited quizzes hote hain kahin se bhi attend kar sakte ho kabhi bhi recordings available hoti hai and you have the opportunity of learning from the best educators at national university from national universities then you get access to national mock tests sectional tests weekly kai sare events hote rehte hain strategy sessions nlu experiences in sab ki baat jo hoti hai wo hote rehti hai 
सो देर आर मल्टीपल बैचेज जो कि आप यूज कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे बैचेस के लिंक्स भी मिल जाएंगे और उसके डिटेल्स भी मिल जाएंगे तो आप वो डेफिनेटली यूज कर सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर आपको पता होगा कि आपको कब पढ़ना है क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है जो कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडुकेटर्स जो है वो पढ़ाते रहेंगे सिमिलरली यू है चैम्पियंस बैच इज वेल विच इज अगेन वन ईयर कॉम्प्रीहेंसिव बैच जिसके की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो एंड देन वी ऑल्सो हैव अ लॉस्पेक्टिव टू ईयर कॉम्प्रीहेंसिव बैच फॉर क्लास ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स तो आप इस बैच को भी यूज कर सकते इस इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको यू नो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो साल के बाद लिखना है अपना एंड ऑलवेज रिमेम्बर वेन यू आर वेन वेन यू डिसाइड वेन एवर यू डिसाइड टू गो अहेड एंड यू नो टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई रेफरल कोड विच इज बी ए आई टेन विच विल गिव यूर एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू चूज टू टेक तो डोंट फर्गेट टू यूज माई सब्सक्रिप्शन कोड आई वुड फील रियली nice if you use that while you go for your subscription for the plus program you have live quiz features jisme ki aap apne friends ke liye bhi quiz launch kar sakte ho aur khud mein bhi you know quizzes khel sakte ho ya fir aap educators ke quizzes mein take part kar sakte ho there's another feature that an academy has to offer is called as bugs bounty where if in case you find any inappropriate content in the video you can use the form in the description of the video and you can report the same टू अन अकेडमी देर आर मल्टीपल टेस्ट जो हो रहे हैं जो कि ओपन फॉर एवरी वन होते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल एवरी फ्राइडे फोर टू फाइव पी एम आपका एक अन अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि सिक्सटी मिनट्स में सिक्सटी क्वेश्चन और सिक्सटी मार्क्स का होता है एंड मंडे टू फ्राइडे ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स के आपके टेस्ट होते हैं जो कि अगेन ओपन फॉर एवरी वन है जिससे कि आप जिसमें कि आप टेक पार्ट कर सकते हो और नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट important events throughout the week so uh, one is brics nation ne pitch kiya hai for closer ties in strengthening agro biodiversity to ensure food and nutrition security ye issue jo hai wo discuss kiya gaya tha working group of agricultural uh, agriculture represented by top uh, agricultural officials from brazil russia india china and south africa jo ki brics hai jo ki virtually meet kiya tha un logo ne is issue ko discuss kiya tha कि वी नीड टू स्ट्रेंथन एग्रो बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन ऑल इन इन आर ओन यू नो कंट्रीज देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट वन वॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग द पी डी एस एंड द मिड डे मील स्कीम बाई ट्वेंटी अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिपेंडेंस डे स्पीच सुनी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि यू नो ही हैड मैंशन समथिंग अबाउट फोर्टिफाइड राइस so what is fortified rice fortified rice is nothing but uh, you know a seed, like uh, you know a rice jisme ki hum vitamins minerals you know add kar dete hain and the idea of adding that is ki overall nutrition jo hai wo rice ke through hi mil jaye so that aur zyada matlab uh, see again india homes to a lot of poor people in the country right and the problem is they don't get enough nutrition which keeps the children you know malnourished so in order to make sure that they make sure that our children are not malnourished we are thinking of you know lacing the rice with uh, different vitamins minerals uh, iron for that matter and and so that all these things all these minerals which are important for the human body uh, while children are growing up wo unko milte rahe so wo kaise milega पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि पी डी एस स्कीम है इंडिया का जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम से ही यू नो उसके बाद से ही चल रहा है जहाँ पे कि हम बिलो पॉवर्टी लाइक पीपल को प्रोवाइड करते हैं बहुत ही राशन लाइक राशन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम प्राइस पे तो थ्रू पी डी एस सिस्टम भी हम फोर्टिफाइड राइस देंगे एंड मिड डे मील स्कीम जो कि बच्चों को स्कूल में दिया जाता है जहाँ पे कि बच्चों को स्कूल में खाना प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पर फोर्टिफाइड राइस मिलेगा तो यू नो दैट विल हेल्प दैम टू यू नो डेवलप एंड ग्रो बेटर so that's the plan that you know fortified rice under various government schemes has been uh, thought of by the government of india uh 75th independence day uh, pradhan mantri gati shakti master plan was launched jahan pe ki 100 lakh crore project for developing uh, you know holistic infrastructure ki baat ki gayi thi iska koi clear out lay down plan nahi hai uh, as such ki kaise hoga but uh, the idea and the intention has been made clear by the government that it wishes to uh invest amount of money uh, for developing infrastructure because every time that you develop infrastructure uh usse 
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता ही होता है और प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नॉट ओनली फॉर द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो भी उसको हाउस करने के लिए उसमें काम करने के लिए या रहने के लिए यू नो पीपल आते हैं लोग आते हैं सो दैट दैट कीप्स द बॉल गोइंग एंड ग्रोइंग विच विल अलाउ द इकोनॉमी टू गेट अ लिटल बेटर Now, in order to boost uh, domestic defense and aerospace manufacturing, Ministry of Defense has launched Defense Testing Infrastructure Scheme. So, this is a Defense Testing Infrastructure Scheme that the Defense Ministry has launched. Uh, just say that the Make in India project, which is defense, ka, uh, aerospace and defense, mein, domestic uh, manufacturing, will get a little bit more. It will get a little bit better. Hoga, and, uh, and, you know, our, the goal of self-reliance, which is towards we will be uh, moving a step closer. Okay, uh, moving on to the other important uh, events across the week. HDFC ne, uh, you know, launched kiya green and sustainable deposits with an aim to uh, safeguard environment from climate change. So green bonds create kiye gaye the, jisme ki uh, un projects ko fund kiya ja raha hai, jinka ki पॉजिटिव एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट बेनिफिट्स है उन प्रोजेक्ट्स का जिनसे कि क्लाइमेट को बेटरमेंट होगा उसमें यू नो क्रिएट लाइक उसमें फंड्स जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं एंड या सो दीज आर लाइक एसेट लिंक्ड बॉन्ड्स जहां पे कि आपका कोई एसेट है जिससे कि यू नो लिंक है जिससे कि पैसे भी आपके बैंक्स के जो है वो थोड़े सेफ रहते हैं सिक्योर्ड रहते हैं एंड अल्टीमेटली दोस ऑर्गेनाइजेशंस गेट money to do better jo ki environment and uh, you know in, in environment friendly hai. uh 27% of the coastline have uh, has expanded between 1990 to 2018 uh, and according to a report by the union ministry of earth sciences uh, length of the coastline of india including the coastlines of andaman and nicobar islands in the bay of bengal and lakshadweep islands uh, in the arabian sea is 7517 kilometers and the length of coastline of the Indian mainland is 6,100 kilometers. So, these are the figures. Because these are one-line questions. Ke form mein aa sakta hai. Uh, yeah. Three research scholars have discovered a new plant in Ponmudi Hills in uh, Kerala, which is a part of the Western Ghats, uh, one of the eight hotspots of biological diversity in the world. Then, activists from Kohli community are running awareness. Uh, to try and save Mumbai's mangroves, which is a bio, bio, biodiversity hotspot and a source of livelihood. Uh, new algal species is discovered uh, from Andaman and Nicobar Islands, uh, which has a stunning bright green algae, which resembles an umbrella or a mushroom. Uh, Assam government, this is very important, Assam government ka police department uh, has issued a notification ordering state police border wing not to forward any case against Gorkhas uh, to the Foreigners Tribunal under the Foreigners Act 1946. So basically, what happened in this case is that any national uh, register, jo bana tha, NRC, jo bani thi, National Register of Citizens, was the first one in Assam, bani thi, historically speaking. So there is a influx of people from Nepal, se bhi log aaye hai, Bangladesh, se bhi aaye hai, to, you know, different different places. Se log aaye और अभी जो रीसेंट एनआरसी हुई थी उसमें कुछ 10 लाख लोग लोग जो है वो इंक्लूड नहीं हो पाए जिन्होंने नहीं प्रूव कर पाया कि वो सिटीजन है इंडिया के तो कंसीडरिंग दैट फैक्टर यू नो अब उसमें से भी कुछ गुरखास हैं क्योंकि यू नो इंडिया हैज एक्चुअली साइंड अ कन्वेंशन विद द नेपाल गवर्नमेंट दैट दे विल अलाउ गुरखास टू एंड विल ट्रीट देम एज इंडियन सिटीजंस तो कंसीडरिंग दैट एंड कमिटमेंट दैट इंडिया हैड डन प्रीवियसली तो बात ये हुई कि आप गुरखास के केसेस को फॉरेन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल लाइक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में नहीं भेजोगे सो दैट वहां उनके ऊपर केस ना चले कि टू प्रूव कि वो इंडियन सिटीजंस है कि नहीं है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इन बाय द असम गवर्नमेंट ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक्सपेंशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसका की नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जो है वो एक पैरेलल स्कीम है जो कि आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को नहीं इंप्लीमेंट करेंगे वी वुड इंप्लीमेंट आर ओन स्टेट स्कीम वी विल नॉट बी गेट यूजिंग द फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट 
but we will utilize our own funds and in order to you know uh, in order to uh, you know, provide healthcare services to the people of Odisha. So Biju Swasth Kalyan Yojana has been uh, has been expanded uh, as a health assurance scheme. So this brings us to the end of all the important things that we needed to discuss in the last one week that has happened. Uh, don't forget to uh, you know be a part of the free special classes that keeps happening on the uh, at the unacademy uh, on the unacademy platform. Uh, in the description of this video, you will find the link to my profile on Unacademy. You can follow me there and whenever I schedule a class, you will get notification about the same. You can download the lectures, uh, lecture notes. You will have polls, champion quizzes, khelte hai, quiz karte hai, interactive classes hoti hai, aur aap kabhi bhi kahin se bhi attend kar sakte ho. And uh, most importantly, don't forget to subscribe to Unacademy Law YouTube channel. Uh, that will help you to, uh, you know, be in touch with what is happening uh, in for your or what is beneficial for your preparation uh, overall also don't forget to uh, join the unacademy law uh, telegram channel because this is the place where not just i but a lot of other educators keep posting their class links and their schedules as to what are they going to teach and when are they going to teach so it might help you uh, know ki aapko kya padhna hai or maybe aapko koi topics lagta hai ki zaruri aapke liye padhna to wo aap pad sakte ho so on that note, I would like to thank all of you for uh, watching this video. Uh, I hope it really helped you and so that you could have uh, understood well as to what we wanted to discuss. Do make sure that you know you at least write down the headings and the important pointers that we have discussed in today's video. Uh, so that you have a ready reckoner note rahe aapka khud ka and it will be revision karne ke liye kafi easy to revision. Uh, so on that note, uh, I would like to thank all of you. Uh, don't forget to like, share and subscribe. Uh, till we meet again, uh, take care, stay safe. This is Vaibhav Prakash signing off. Bye-bye.